السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى درس جديد في هذا الدرس سوف نتناول إن شاء الله موضوع الانحدار الخطي البسيط سوف نتعرف معا على الانحدار الخطي البسيط الانحدار هو أسلوب يمكن بواسطة تقدير قيمة أحد المتغيرين بمعلومية قيمة المتغير الآخر في دروس سابقة درسنا معامل الارتباط وتكلمنا أن الارتباط يدرس العلاقة بين متغيرين ولكن هذا لا يكفي فنحن إذا عرفنا العلاقة بين المتغيرين نريد أن نستنتج استنتاجات فيما بعد مثلا درسنا العلاقة بين عدد ساعات الدراسة ومعدل الطالب تمام أتانا طالب يدرس أربع ساعات نريد أن نقدر معدل الطالب الذي يدرس أربع ساعات كيف؟ يجب أن نستخدم الانحدار أتانا طالب معدله تسعين من مئة نريد أن نعرف كم ساعة كان يدرس كيف؟ من خلال معادلة الانحدار إذا الانحدار يستخدم للتنبؤ بشكل كبير جدا الانحدار الخطي بسيط طبعا هو العلاقة بين متغيرين X و Y بيكون عنا هذا بشكل معادلة الانحدار طبعا سمي بسيط لأنه يعتمد على متغير مستقل واحد فهناك انحدار خطي متعدد الانحدار الخطي البسيط معادلته Y يساوي A زائد BX ال Y هي قيمة المتغير التابع X هي قيمة المتغير المستقل A و B هي ثوابت سوف نتعلم بعد قليل كيف نقوم بحسابها ال A ثابت الانحدار أو الجزء المقطوع من محور Y أين قيمة A؟ هي القيمة هي قيمة A إذا B ماذا تدل؟ B يدل على ميل المستقيم أو معامل انحدار ميل هذا الخط B A هذا الجزء والB هو الميل ميل هذا الخط إذا كانت قيمة B موجبة فهذا يعني أن الارتباط بين المتغيرين أو العلاقة بين المتغيرين طردية وإذا كانت B سالبة فهذا يعني أن العلاقة عكسية تعصب قيمة A و B من خلال علاقتين التاليتين في البداية يجب حساب قيمة B B هي N ضرب مجموع قيم مشاهدة ل X Y ناقص مجموع قيم متغير X ضرب مجموع قيم متغير Y على N ضرب مجموع مربعات قيم X ناقص مجموع X كل تربيع قيمة A هي مجموع Y ناقص B بمجموع X على N ال B اللي حسبناها منذ قليل هذا هي ال B بعد القليل سوف نأخذ مثال يكون أوضح لاحظت ما تكلمنا منذ قليل إشارة معامل انحدار B تدل على نوع الارتباط طردي أو عكسي لإيجاد قيمة مقدرة ل Y نعوض قيمة متغير X في معادلة تقدير خط الانحدار بعد قليل رح ناخذ مثال يوضح علينا هذا الموضوع خلينا ناخذ هذا المثال لدراسة علاقة الاستهلاك المحلي Y بالإنتاج X لمادة الإسفلت خلال عدة سنوات أخذنا عشرة قراءات تقريبية كما يلي كان عندنا هي القراءات العشرة ل X و Y X هو المتغير المستقل و Y هو المتغير التابع مطلوب مني أوجد معادلة الانحدار الخط البسيط تتوقع قيمة الاستهلاك عندما يصل إنتاج 16 مليون برميل الحل دائما في البداية يجب أن نشكل جدول المتغيرات X و Y في العمود الأول وضعنا قيم X في العمود الأول وضعنا قيم X 10 13 15 14 9 7 6 6 5 5 في العمود الثاني وضعنا قيم Y 6 8 9 8 7 6 5 6 5 5 في العمود هات وضعنا جداءات X ضرب Y 10 ضرب 6 60 13 ضرب 804 إلى آخره هذا العمود هو حاصل جداء العمودين الأولانيين أول عمودين حاصل جداء شكل لي هذا العمود العمود الأخير مربعات قيم X 100 169 225 196 81 ربعنا هي القيم حصلنا على هذا العمود دائما هذا الجدول بيسهل الحل عندما أنا أوجد هذا الجدول أكون قد انتهيت من حل التمرين بالفعل ومن ثم أوجدنا المجاميع مجموع هذه الأعمدة مجموع العمود الأول 90 مجموع العمود الثاني 65 مجموع العمود الثالث 632 مجموع العمود الأخير 942 
لا نكتب الصيغة ونعوض صيغة B N N عدد المشاهدات هي لأن عندي إياها هون عشرة مشاهدات اللي هي عدد السنوات مجموع XY عشرة ضرب ستمية واثنين وثلاثين طلع معي ستة آلاف وعشرين ناقص مجموع X تسعين ضرب مجموع Y خمسة وستين حصلت على خمسة آلاف وثمانمية وخمسين قسمة N مجموع X تربيع ال N عنا إياها عشرة مجموع X تربيع تسعمية واثنين وأربعين ناقص مجموع ناقص مجموع X كله تربيع مجموع X تسعين تربيع طلع معي ثمانية طلع معي البسط سبعمية وعشرين على المقام ألف وثلاثمية وعشرين إذا قيمة B صفر بوينت ستة وثلاثين طبعا هاي موجبة بتدل إنه العلاقة معناتها بين المتغيرين طردية أوجد قيمة B والآن سوف نوجد قيمة A A تساوي مجموع X مجموع X عندنا يا خمسة وستين طلعنا ناقص B اللي حسبناها من ذو قرية صفر بوينت ستة وثلاثين ضرب مجموع Y مجموع Y خمسة وستين على N اللي هي عشرة طلع معي ثلاثة بوينت ستة وعشرين طبعا A إشارته ما لها أي دلالة ممكن يكون سالب ممكن موجب ليس لها أي دلالة إذا معادلة خط الانحدار صارت على الشكل Y يساوي A اللي هي ثلاثة بوينت ستة وعشرين زائد صفر بوينت ستة وثلاثين بي إكس الآن رح نقدر قيمة الاستهلاك وقت اللي بيكون الإنتاج ستة مباشرة الإنتاج ستة عشر إذا الإكس ستة عوضنا في المعادلة واي يساوي أي حسبناها من ذو قليل زائد بي محسوبة من ذو قليل بي إكس بستة عشر طلع معي تسعة بوينت صفر اتنين قدرنا قيمة الإستهلاك عندما أصبح الإنتاج ستة عشر طن عفوا ستة عشر مليون برميل أي أن الإستهلاك قد يصل إلى تسعة بوينت صفر اتنين مليون برميل خلال السنة. الانحدار يمكن أن يطبق في مجال في مجال السلاسل الزمنية. خلونا نأخذ مثال مباشرة. عندي عبارة عن سلاسل سلسلة زمنية للسنوات وعنا هون عدد الحقول المكتشفة. كيف راح نطبق معادلة الانحدار؟ خلونا نأخذ الحل ونشرح من خلال الحل. السنوات نلمز لهم بالرمز من صفر إلى السنة اللي أنا عنا إياها أو ممكن من واحد ما في مشكلة دينا السنة الأولى رمزناها للصفر الثاني واحد ثالث اثنين إلى آخره لعند سنة الألفين رمزناها بالرمز تسعة هاي قيم إكس هاي قيم واي نفس معادلة الانحدار تماما طلعنا جداء إكس بواي ومن ثم طلعنا مربعات قيم إكس حصلنا على هذه الأرقام خمسة وأربعين اللي هي مجموع قيم X مجموع قيم Y سبعمية وسبعة وثلاثين مجموع X بي Y ثلاثة آلاف وخمسمية وثلاثة وخمسين مجموع X تربيع ميتين وخمسة وثمانين طبقنا بالقانون قانون عندي N مجموع X Y N عدد السنوات عندنا عشر سنوات إذن N عشرة مجموع X Y وجدنا من شوي ثلاثة آلاف وخمسمية وثلاثة وخمسين ناقص مجموع X خمسة وأربعين ضرب مجموع Y اللي هو سبعمية وسبعة وثلاثين على إن عشرة مجموع إكس تربيع مجموع إكس تربيع عنا يا ميتين وخمسة وثمانين ناقص مجموع إكس اللي هو خمسة وأربعين وكله تربيع طلع معي اتنين بوينت سبعة وثمانين إذا هون في عندي علاقة طردية هي قيمة ب قيمة ال A ال A هي مجموع واي مجموع واي سبعمية وسبعة وثلاثين ناقص قيمة ال B اللي أوجدناها من ذو قليل ضرب مجموع إكس اللي هي خمسة وأربعين قسمة عشرة طلع معي قيمة الـ A ستين بوينت تسعة تسعة وسبعين إذا معادلة الاتجاه العام أو معادلة الخط هي A اللي هي ستين بوينت تسعة وسبعين زائد B اللي هي اتنين بوينت سبعة وثمانين بي إكس مطلوب مني أتوقع ألفين واثنين نحن الألفين من شوي لما رمزنا لها كانت تسعة إذا الألفين وواحد عشرة الألفين واثنين راح نعوض مكانه إداش رح نعوض في العلاقة رح يطلع معي واي يساوي ستين بوينت سبعة وسبعين زائد اتنين بوينت سبعة وثمانين بإداش تقريبا رح نتوقع إنه يكون عدد الحقول المكتشفة عام ألفين واثنين اتنين وتسعين 
طيب عن المثال تطبيق مباشر اعطيني هون المجاميع مجموع اكس واي مجموع اكس مجموع واي مجموع اكس تربيع مجموع واي تربيع مثال أو في الطلب الاول مطلوب منكم طلب معدد الانحدار في الطلب الثاني ثابت الانحدار في الطلب الاول بده البي في الطلب الثاني الاي في الطلب الثالث تقدير الاستهلاك هذا مثال اخر نفس الشيء اعطيناه قيم اكس واي قيم اكس قيم واي قيم اكس تربيع بده قيمة معامل الانحدار من هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته